Bueno, cafecito de por medio, lo dijimos, anticipamos eh, nos quedamos hace con ganas, un ratito nada más. Bueno, estamos hablando de, eh, bueno, un invento, ¿no? Un invento rico, rico, delicioso. Rico, cordobés. <risas> Fíjense, ¿no? Qué llamativo, por cierto. Porque te pedís un café y así te lo presentan. ¿Qué tal? Me encanta. Eh, y además, bueno, idea. con diferentes combinaciones y sabores. Y todo es una delicia y un placer disfrutar de un excelente café en un lugar realmente maravilloso, que además es pet friendly, que eso es un buen dato. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la creación, ¿no? De, de este tipo de café servido en galleta. Le vamos a dar la bienvenida a Emiliano Gaspari y Brenda Escalante Betty. Le vamos a dar... Las buenas tardes por acá. ¿Cómo va, chicos? Bienvenidos a Bella Tarde. Hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, muy muy bien. bien. bueno acá con unas ganas de estar ahí que ni les cuento, ¿eh? Hoy <risa> sería hermoso que vengan. Sería hermoso, bueno, son, así es. Son furor, chicos, porque han hecho un producto realmente innovador, eh, no solo para Córdoba, sino para todo el país. ¿Dónde surge un poco la idea de hacer este producto con estas características? Sí, la verdad que estamos muy contentos de, bueno, de lo que se ha podido desarrollar. Es una idea que existe en otras partes del mundo. Lo que hicimos nosotros fue adaptarla a nuestra versión. Eh, el café de nosotros nace, eh, aparte de un café muy rico de especialidad, con unas galletas muy al estilo neoyorquina. Uh -huh. La idea de nosotros era poder adaptar unas galletas que son extremadamente ricas en forma de vaso. Claro. Buenísimo. Así que empezamos a usar este producto, que bueno, que si lo pueden ver es... Esta es la tacita. A ver, esa es la tacita. Así. Contanos, mira, así podemos imaginar y se nos va haciendo agua a la boca. La galleta, ¿qué características tiene? Bien, ahí se lo voy a dejar a mi pareja, que es sí. la repostera, el <risa> creador. Muy bien, a ver, contanos, Brenda. Hola, ¿cómo están? La galleta es una galleta de masa de manteca. Sí. Eh, tiene chip de chocolates, no es muy dulce tampoco para invadir tanto claro. en el sabor del café. Claro. Viene recubierto el chocolate para que al echar el líquido eh, no se moje la galleta y resista. Claro. De todas maneras, el que elegimos es cortito, como para un cortadito. Ajá. Entonces, eh, bueno, resiste la bebida caliente, lo puedes tomar y después lo puedes comer. Eso es como un dos por uno que encima evita plásticos. Buenísimo. <risa> que es lo principal. Claro. claro. Sí. O sea, que es bueno y rico por donde se lo mire. <risa> <risa> ayuda mucho a la naturaleza. Claro. La combinación. Y además hay diferentes tipos de galletas, porque vi que había algunas combinaciones con pistachos, con más chocolate. ¿Cómo es eso? Sí, lanzamos la semana pasada una que era con una masa de pistacho. Es una galleta de pistacho que tiene alrededor cobertura de pistacho. También siempre vienen con el baño de chocolate para que la bebida no le invada. Sí, sí. Y adentro, esa es un poquito más alta, entra un late. Ajá. Y después de Oreo, que es igual de un latte, eh, con crema, salsa de chocolate y una Oreo, así más oh. instagramiable. ¿Y la gente qué sensaciones tienen aquellos que debutan con este sabor? Y la mayoría quedan enloquecidas. Quedan enloquecidas no, ¿Sabés qué pienso, la... Emi? A lo mejor no empiezan a, a lo mejor a morder la galletita y ahí se les cae el café, no pueden resistirse. Hay no? que darle un manual de instrucciones. Son irresistibles. A veces se genera eso, que sin querer muerden y bueno, y puede originar algún pequeño accidente. Claro. Pero es increíble el boca a boca, ¿no? Porque eh, mucho se ha empezado a hablar de esta característica de este café que ustedes sirven allí en Córdoba. ¿Imaginaban tanta repercusión o no? No. No, la, la verdad que no. Más que contento con toda la repercusión que ha tenido, eh, cómo ha tra realmente cómo se ha transformado todo y ha trascendido por todos los medios, la verdad, enloquecidísimos. Claro. Sí, pero no, no espera, espera tanto. Mira, se forman y... mucha gente que viene a buscarla, que viene a pedirla, y eso sucede de lunes a sábado que está abierto el café. Todos los días vienen a, a solicitarla, es increíble. Buenísimo. Sí. Y en cuanto al café, bueno, es más o menos siempre el mismo o hay diferentes opciones también en café, en café de especialidad, me nos decías, ¿no? Bien, nosotros sí, por lo general trabajamos con dos tostadores eh, que eh, siempre nos acompañan a nosotros. Uno es Fuego, de allá de Buenos Aires, la otra tolva la vamos variando por lo general, y, y, pero principalmente dentro del café se puede solicitar o café solo o un latte, sería un café con leche. Ajá. Claro. Mirá. Chicos, ustedes, eh, es, es bien sabido 
que siempre en la vida un valor diferencial hace la, 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 la diferencia, valga la redundancia, respecto a los productos. ¿Ustedes estaban buscando algo en el café como para diferenciarse de lo que habitualmente se ofrece y apareció esta posibilidad o la buscaban para, para generar esto? ¿Cómo, cómo surgió? No, nosotros cuando tu, tuvimos la idea de empezar con el café siempre nos planteamos la idea de la reducción del plástico. Ah, mira. Eh, obviamente esto no evita el plástico porque se sigue vendiendo el vaso de polipapel y, la, es, y es práctico también para gente que capaz está de paso. Nuestro café es al paso, no tiene mesas y sillas donde puede ser atendido. Entonces el vaso de polipapel es, es una opción. Eh, usamos vasos retornables, pero bueno, esta opción también hace que el uso de plástico se reduzca bastante. Mucho. Y, considerable y la idea era innovadora, también eso nos llamaba la atención, algo que fuera eh, divertido para la gente. Muy bien, bueno, me imagino que te deben querer comprar para llevar las, las galletas, claro. aunque sea. <risa> ¿Eh? También, más allá de tomarse el cafecito ahí, bueno, me llevo para casa, ¿o no? Pasado, sí, sí, acá sale con café únicamente. Ah, bueno, pero, sí. bueno, pero no, no es pidas. mala esa idea, Juli, no es mala esa idea, digo, la venta... Eh, minorista, ¿no? De, no, de la base. Imagínate, a las para galletas le pones café y le pones helado. Uh, oh, tipo un café helado. Para También. la temporada de verano. Para, en la temporada bueno. de verano eso. Muy bien, bueno, muy ahí bien. Ahí está, bueno, sí. está la opción, café y helado. Es muy buena, es muy buena. Me ¿Cuánto encantó. tuvieron que trabajar? Porque pensábamos hace unos días, hablando de, de la entrevista que íbamos a hacer con ustedes, eh, cómo hacer para lograr, que vos lo dijiste muy bien, ¿no, eh, Brenda? Que no se humedezca ¿no? La, el, 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 la galleta respecto al producto. Eh, no parece tan sencillo haberlo logrado, ¿no? No, tuvimos un proceso largo eh, hasta que llegamos a una masa que lo soportaba y el baño de chocolate ayuda también. Pero bueno, la masa eh, lo soporta, o sea, soporta el, el líquido un buen tiempo. Uh -huh. Por más que sea caliente todo, se tiene, tiene buena resistencia. Fue, fue un trabajo de, de varias pruebas, de encontrar la masa que, que, que mejor se amoldara. Que sea agradable el, el sabor. Molde. Claro. ¿Cuánto sale cuando... un café al paso hoy allí, es, de ese tipo de café? El de pistachos. Eh, <risa> el de pistachos está bien. Mil cien, sube dos versiones, la de oro y la de pistachos. Claro, y si puede. no, la, y la Cookie Coffee está en 800. Claro, está bien. claro 800. lo que pasa es que tienes dos productos en uno. Claro. Te, te comes algo claro. y te tomas el café. Claro. Tal cual, hay dos productos. Bueno. Sí. Claro, fantástico. Bueno, felicitaciones chicos eh, por, por este presente. Muchísimas gracias por compartir bueno, este que es eh, bueno, su, su emprendimiento, su idea. Eh, les mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron. Gracias por favor, a chicos, gracias a ustedes por interesarse. Dale, por favor, gracias, un gran abrazo. Gracias. Chao, chicos, chao. Cuando visiten por Córdoba, lo esperamos. Bueno, sí, obvio, dale. Obvio que nos vamos a dar una vueltita. Gracias, obvio, gracias, obvio. Brenda. Chau, gracias, chau, Emiliano. Chao, chao.